Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine 24 giờ qua. Theo đó, các cuộc giao tranh bên trong và ngoài thành phố Bakhmut vẫn tiếp diễn ác liệt, gây tổn thất nhiều khí tài và nhân lực cho Ukraine. Ở hướng Kupiansk, lực lượng Nga đã giao chiến với các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine. Hoạt động của bốn nhóm trinh sát Ukraine đã bị cản trở, một kho đạn cũng bị Nga phá hủy. Theo hướng này, trong 24 giờ qua, hơn 60 binh sĩ Ukraine, một phương tiện chiến đấu bọc thép, ba phương tiện cơ giới, một khẩu lự pháo D-20 và một khẩu pháo tự hành Akashia đã bị tiêu diệt. Ở hướng Krasny Limang, lực lượng tấn công mặt đất, không quân và pháo binh Nga đã khiến Ukraine mất 5 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, một khẩu lự pháo D-20 và một đơn vị pháo tự hành Kvostika. Ở hướng Donetsk, các đơn vị tấn công Nga tiếp tục chiến đấu ở phía tây thành phố Bakhmut. Lực lượng dù của Nga đã cản trở các kế hoạch phản công của đối phương, đồng thời yểm trợ cho các phân đội xung kích giành quyền kiểm soát thành phố. Các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine gần Krasnoya, Chasovya và Pretechino. Hàng không Nga đã thực hiện 8 lần xuất kích để hỗ trợ các đơn vị tấn công. Trong khi đó, pháo binh của nhóm lực lượng Jack của Nga đã thực hiện 69 lần phong tỏa hỏa lực tại khu vực này. Trên hướng này, Ukraine mất tới 310 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một hệ thống phóng loạt Grad, một lựu pháo Mstabe và một đơn vị pháo tự hành Kvostika. Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga tiếp tục sụ hỏa lực. Tại các chiến tuyến này, hai kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 65 và Lữ đoàn pháo binh 44 của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Kiev cũng mất 90 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải và một khẩu lự pháo Enstabe. Ở hướng Kherson, Ukraine mất 10 binh sĩ và hai phương tiện cơ giới trong 24 giờ. Các lực lượng Nga đã giao chiến với 94 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí hỏa lực, cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 135 khu vực trong ngày. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS và 3 UAV Ukraine đã bị phá hủy tại các khu vực thuộc Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Theo thông tin từ các kênh Telegram theo dõi chiến sự miền đông Ukraine, các nhóm xung kích Wagner những ngày qua với sự hỗ trợ hòa lực từ lực lượng đổ bộ đường không đã tiếp cận đường cao tốc O0506, con đường cao tốc duy nhất của quân Ukraine nối giữa Ba Bakhmut với thành phố hậu phương Chasovya. Đường cao tốc O0506 kết nối khu vực phòng ngự kiên cố với chủ yếu là các tòa nhà cao tầng phía tây Bakhmut của lực lượng vũ trang Ukraine tới Chasovya. Con đường đi qua làng Kromovo vốn có vai trò quan trọng trong việc tiếp vận và duy trì quân lực phòng thủ của Ukraine tại phía tây thị trấn chiến lược này. Khi Wagner tiến sâu hơn vào phần phía tây Bakhmut, việc kiểm soát hòa lực đối với các tuyến tiếp tế của lực lượng vũ trang Ukraine tăng lên. Do đó, quân đội Ukraine bắt đầu mất tới 90% thiết bị và người được gửi đến nơi được ví như chiếc máy xay thịt. Wagner với lợi thế về hòa lực đang nhìn nát đối thủ từ phía bắc, buộc nhiều nhóm binh sĩ phòng thủ Ukraine phải rời thị trấn theo từng nhóm nhỏ. Tại các mục tiêu ở cả vùng lân cận Bakhmut và trong chiều sâu phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đang tăng cường sử dụng các loại vũ khí chính xác cao, khiến công tác tiếp vận từ những địa điểm này tới Bakhmut thiệt hại nặng nề. Đối với Bakhmut, quân đội Ukraine có hai lựa chọn là tiếp tục phòng thủ hoặc rút lui. Theo ước tính sơ bộ, tổng số thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine hàng ngày lên tới 650 đến 730 người. Để giữ thị trấn, lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị gửi lữ đoàn cơ giới 93 và lực lượng dự bị của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 117 từ Bakhmut. Ở các khu vực phía Tây, những đơn vị này sẽ tăng cường cho lữ đoàn đặc nhiệm số 92, vốn đã bị thiệt hại ước tính khoảng 65%. Lựa chọn thứ hai là rút lui dọc theo đường giao thông nhỏ. Hầu hết các con đường giữa Bakhmut và các thành phố lân cận không chỉ bị pháo binh của Wagner và lực lượng đổ bộ đường không bắn trực tiếp, mà bản thân đường đã bị hư hại nghiêm trọng. Một số cây cầu và ngã tư không thể cho xe hạng nặng đi qua. Điều này có nghĩa là ở phía bên kia, các đơn vị đang rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine phải chuyển sang phương tiện khác. Gần như không thể làm điều này một cách an toàn. Nếu Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cảm thấy rằng mất quyền kiểm soát Bakhmut, Lực lượng dự bị ước tính 80.000 quân có thể sẽ được đưa vào trận chiến, nhưng làm cách nào để triển khai lực lượng lớn trong không gian nhỏ hẹp như Bakhmut cũng là điều khó khăn. Việc đẩy các đơn vị bộ binh ra đồng trống sẽ là cơn ác mộng về thương vong trước hỏa lực vượt trội của Nga. 
Trước thông tin Ukraine phản công, lãnh đạo chính quyền Crimea cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt nhưng không nêu rõ mục tiêu của lực lượng là gì. Ông Sergei Asionov, lãnh đạo chính quyền tại bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm hôm 22 tháng 4 cho biết, lực lượng phòng không đã hoạt động trên bầu trời Crimea, không có thiệt hại hay thương vong nào. Tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và chỉ tin vào những nguồn đáng tin cậy. Ông không cho biết mục tiêu của lực lượng phòng không là gì, cũng không nêu cụ thể địa điểm của hoạt động quân sự. Các nguồn tin địa phương giấu tên cho biết một vật thể không xác định được phát hiện trên bầu trời Crimea vào sáng 22 tháng 4. Lực lượng phòng không lập tức ra quyết định bắn hạ và vật thể bị phá hủy sau hai vụ phóng rocket. Cư dân các cộng đồng gần đó cho biết đã nghe thấy những tiếng động lớn. Các chuyên gia quân sự và cơ quan chức năng đang điều tra để xác định bản chất và nguồn gốc của vật thể, cũng như mục tiêu của cuộc tấn công. Từ hồi tháng 2, Crimea thiết lập mức độ cảnh báo khủng bố cao trên bán đảo. Ông Asionov đầu tháng này tuyên bố hệ thống phòng không trên bán đảo đã được kích hoạt và bắn hạ một tên lửa phóng từ Ukraine bay vào Crimea. Nga thời gian qua nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine dùng máy bay không người lái tập kích hạ tầng trên bán đảo Crimea. New York Times trích dẫn các tài liệu lầu năm góc bị dò dỉ cho rằng Mỹ và các đồng minh đã không chuyển giao xe tăng, đạn pháo và các nguồn cung cấp khác mà Ukraine cần cho cuộc phản công mùa xuân chống lại Nga. Các nhà hoạch định quân sự Mỹ ước tính rằng Kiev sẽ cần 253 xe tăng cho cuộc tấn công sắp tới, nhưng chỉ có 200 chiếc được tập hợp vào cuối tháng 2. Trong số đó, 140 chiếc là thiết kế của Liên Xô, trong khi chỉ 60 xe tăng do phương Tây sản xuất sẽ được chuyển giao vào tháng 4. Tờ New York Times cho rằng phương Tây đang gặp khó khăn trong việc thực hiện cam kết cung cấp xe tăng, hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, cùng nhiều loại vũ khí khác cho Ukraine. Ba lữ đoàn Ukraine chuẩn bị cho cuộc tấn công đều thiếu ít nhất 10 xe tăng mỗi lữ đoàn kể từ ngày 28 tháng 2. Washington được cho là đã đẩy nhanh việc chuyển giao 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams như đã hứa cho Ukraine, nhưng phải đến khoảng cuối năm nay mới sẵn sàng. Khoảng hơn chục xe tăng Challenger 2 của Anh đã được chuyển đến, trong khi hầu hết các xe tăng Leopard do Đức sản xuất vẫn đang được tân trang lại. Nguồn cung cấp đạn pháo 155mm của Kiev đã giảm xuống còn 9.800 quả vào ngày 1 tháng 3, nhưng Mỹ đã giao thêm 30.000 quả trong 12 ngày tới. Tại thời điểm này, từ New York Times lưu ý, nhu cầu về đạn pháo của Ukraine về cơ bản là vô hạn, trong khi ngành công nghiệp của Liên minh châu Âu và Mỹ sẽ mất nhiều năm để bắt kịp nhu cầu. Theo nguồn tin này, Mỹ đề nghị cung cấp cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất có tầm bắn khoảng 140 km, nhưng lưu ý rằng việc sản xuất dù chỉ một lô nhỏ cũng có thể mất hàng tháng. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video cho thấy các binh sĩ của đơn vị dự bị chống tăng cơ động thuộc lực lượng lính dù Nga đã tấn công và bắn hạ một nhóm bộ binh của Ukraine bằng tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ nước này đã tiến vào vị trí của đối phương. Khi đến khu vực được chỉ định, họ đã sử dụng thiết bị ảnh nhiệt để xác định chính xác mục tiêu, sau đó tên lửa tấn công và xóa sổ một đội hình bộ binh của Ukraine. Sau khi khai hỏa, binh sĩ Nga nhanh chóng rời khỏi vị trí. Fagot là một tổ hợp tên lửa chống tăng cơ động được thiết kế để sử dụng cho các đơn vị bộ binh. Mỗi tổ hợp chiến đấu Fagot có 3 thành phần chính gồm tên lửa chống tăng, bộ điều khiển ngắm bắn và giá đỡ. Tên lửa Fagot nặng 13kg, trong đó phần đầu đạn nổ lõm chống tăng có khối lượng 1,7kg. Nhờ hệ thống dẫn đường hồng ngoại, nó có thể nhắm mục tiêu chính xác vào xe tăng và xe thiết giáp, trở thành vũ khí đáng gờm chống lại các mối đe dọa từ phương tiện bọc thép.